நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஸ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமீப தினங்களை சமூக வலைதளங்களை ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இரண்டு வீடியோக்கள் எங்கே நடந்தது என்ன நடந்தது அவங்க இப்போ எப்படி இருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோ ரொம்பவே வைரல் ஆகிட்டு இருந்தது நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்லையும் கூட வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இனிமேல் யார் ரோடை கிராஸ் பண்ணாலும் தயவு செஞ்சு பொறுமையாக நின்று ரெண்டு பக்கமும் பார்த்து கிராஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி அதுக்கு கேப்ஷன்லாம் கொடுத்து ஒரு வீடியோவை போட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோவில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு ரோட்டோட ஒரு பக்கத்தில் இருந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஒரு பெண் வந்து அந்த நபரை பார்க்குறதுக்காக நடந்து வராங்கன்றது நல்லாவே தெரியுது அவங்க வரும்போது அவங்க ஒரு பஸ் இருக்குது அந்த பஸ்ஸை கிராஸ் பண்ணி திரும்ப பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த மீதி ரோடை கிராஸ் பண்ண முயற்சி பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் வண்டியை பார்க்குறாங்க வண்டி வரலன்னு நினச்சி வராங்க அப்புறம் திடீர்னு வண்டி பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு ஓடி வர முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்குள்ள அந்த வண்டியில் அவங்க அடிபட்டுறாங்க கிட்டத்தட்ட ராஜாராணி படத்தில் வர மாதிரியான ஒரு காட்சினே சொல்லலாம் இதோட அந்த வீடியோ முடிஞ்சிருது ஐயோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணு உயிரோடு தான் இருக்காங்களான்ற நிறைய கேள்விகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவிட்டு இருந்தது இந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு கிடைச்ச தகவல் என்னென்னா அவங்களோட பேர் டீட்டெயில் அதெல்லாம் கிடைக்கல ஆனால் பாலக்காட்டில் தாங்க இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த பெண் இப்போ உயிரோடு தான் இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க நலமாக இருக்காங்கன்ற விஷயமும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு இமேஜ்ல அந்த பெண் நலமா தான் இருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டது மாதிரியான ஒரு இமேஜும் சமூக வலைதளங்கள்ல மீண்டும் கிடைச்சிருக்கு இது தொடர்ந்து இன்னொரு வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து ஒரு பெண்ணை மின்கம்பத்துல கட்டி வச்சு அடிக்கிறாரு எதுக்குப்பா இப்படி அடிக்கிற மனுஷன் எங்கதான் இது நடந்தது அப்படின்னு விசாரிச்சு பார்த்தோம்னா கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விளாங்காட்டூர் அப்படின்ற கிராமத்தில் தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பொன்னுசாமி செல்வின்ற தம்பதிக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் இருக்காங்க அதே ஊரில் கொலஞ்சி அப்படின்ற ஒரு நபர் இருக்காரு அவருக்கு வயசு அறுபதாவது அவருக்கு ஒரு பெண் இருக்காங்க இவங்களுடைய அந்த பொன்னுசாமி செல்வி தம்பதியினுடைய பையனும் கொலஞ்சியினுடைய மகளும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் கொலஞ்சி தன்னுடைய மகளுக்கு திருமண ஏற்பாடெல்லாம் நடத்தியிருக்காரு நிச்சயதார்த்தம் வரைக்கும் போயிருக்கு கடந்த மாதம் நிச்சயதார்த்தமும் நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த பெண்ணிற்கு அந்த மாப்பிள்ளையோட கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பம் இல்லை காரணத்தினால பொன்னுசாமி செல்வி அவங்களுடைய பையன் கூட அந்த பெண் வந்து ஓடி போயிடுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக ஒரு பக்கம் போக இதை தாங்கிக்க முடியாத அந்த பெண்ணினுடைய தந்தை குழஞ்சி அவர்கள் அந்த பையனுடைய வீட்டுக்கு வந்து பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்தவர் ஒரு கட்டத்தில் எல்லையை மீறி அந்த பையனுடைய அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அம்மாவை இழுத்துட்டு வந்து மின்கம்பத்தில் கட்டி வச்சு அடிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இதை பார்த்து அக்கம் பக்கத்தை சேர்ந்தவங்களாம் உடனே போலீஸாருக்கு தகவல் கொடுத்து அதன் பிறகு போலீஸார் அந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்து அவரை கைது பண்ணியிருக்காங்க மேலும் அந்த பையனுடைய அம்மா செல்வின்ற நபரை வந்து விடுவிச்சு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சிருக்காங்க என்னதான் காலங்கள் மாறிட்டே இருந்தாலும் காதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அங்கங்க நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு எப்பதான் இதுல எல்லாம் மாற்றம் வரும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய விடைதெரியா கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு மேலும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய வீடியோஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா அதை இன்ஃபோட்ரு மெயில் ஐடிக்கு சென்ட் பண்ணுங்க அதோட தகவல் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு அலசி ஆராய்ச்சி நாங்க கொடுக்க தயாரா இருக்கும் சொல்லிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டர் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க த ரூஸ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்க